エニーキュービックメガゼロ 2.0FDM 方式 3D プリンター組み立て作業と不具合修正開封編2021年3月いつか買おうと思っていた 3D プリンタですがやっと購入に踏み切りました印刷品質の高い光造形ももちろん検討しましたが取り扱いも面倒そうなのでホビーユースの初心者にはちょっと向きません手軽に扱える熱用解析装方式の方が自分には合っているかなと思いましたで最近は安価なものが多く出回っているのでどれにしようか迷ってしまいますが今回は価格と機能と性能のバランスを考えてこの機種を選択してみました簡単製品ですが梱包はかなり小さくまとまっていますヒートベッドがついてかつマグネットシートタイプなのがこの機種を選択した一つの理由です。ベースは程よい大きさです。付属品としてテスト用フィラメントや六角レンチなどの工具類が入っていましたスライサーソフトやサンプルデータなどが無印のマイクロ SD カードに入っていますそしてパスと書かれた品質チェックシートが入っています後ほどこのシートは信用できないことを痛感します半完成品なので主要な部分はすでに組み立て済みとなっていますゆえに緩衝材から取り出すのがちょっと面倒なことになっています説明書通りに組み立てていきます最初は柱を4本のボルトで固定するところからですがいきなり苦戦します組み立て済み部分の重量バランスが悪くしかも、出っ張りが邪魔で横にできない。斜めに保持しながら作業しなければなりません。そして左側の柱を固定しようとしますがこれが全くボルトが食いつかず大苦戦しました。先に溜めた右側のボルトを緩めて少し遊びを作ってみましたが全然ダメです。
明らかに取り付けの幅が合っていないようです。組み立て済みだったトップ部分のボルトを緩めてみましたがそれでもダメです。結局、X 軸の取り付けが悪く、つっかい棒になってしまって、幅が狂っているようでした。一部固定箇所を緩めて、少しフリー状態にしたところようやくボルトを挿入することができるようになりましたしたボルトを元に戻します。緩めた X 軸の固定箇所も元通りに締め付けておきます。
ットを引っ掛けるステーを取り付けます。コントローラーをベースに取り付けます。手前側のボルトは簡単ですが後ろ側は溝にはめ込んで爪を引っ掛ける必要があるのでちょっとコツがいります。ケーブルを接続していきます電源用ケーブルはベースの下を通して接続しますジェット軸のリミットスイッチを接続しますヒートベッドの電源を接続しますオンドセンサーを接続しますゼット軸モーター用のコネクタを接続しますバイ軸のリミットスイッチを接続します。さて、組み立て済みの X 軸ですが、手で動きを確認してみると、妙な引っかかりを感じました。この素人でも気づく違和感に、組み立てを行った人や検査を行った人は気づかなかったのでしょうか。最初レールにゴミでもついているのかと思いましたがどうもそうではないようですある位置でガクンと動きが止まります X 軸を制御するときにこの引っかかりはかなり影響があると思います
ベルトのテンションが適切ではない可能性もあったので一度緩めてみます動きを確認しましたが特に問題なさそうです。モーター軸の動きも確認しましたがこちらも特に問題なさそうです。どうやらヘッド部分のみの問題のようです。3つのローラーでレールを挟み込んでいるのでこの部分のベアリングが不良の可能性があります。ローラーを少し緩めてみます。軽く動くようになりましたが引っかかりは相変わらずありますヘッド部分を取り外しましたでねローラーを軽く回しただけだと特に引っかかりは感じませんでした。レール側を再チェックしてみても特に問題はありませんしかしレール上でローラーを動かしてみるとやはり引っかかりが発生しますしたがのローラーを外してみましたロ
コラー単体で確認すると、若干引っかかりを感じます。スペーサーは変身になっていてこれを回すことでレールを挟み込むテンションを調整できるようになっていますダメ元でベルハンマーをベアリングの隙間に吹いてみましたやっぱり動きが引っかかるところがあるみたいです。ウェアリングがダメだとしてどうするかここまで来ると返品するのもかなり面倒です販売元にクレームを言うとしてとりあえずダメ元で動かせるように悪あがきしてみます X 軸に対して Z 軸は動きが穏やかなのでここのローラーと入れ替えることで改善しないかを試してみますテンション調整を行い、肩がなくスムーズに動くポイントを見つけます。だいぶ良くなりましたがまだ引っかかりがありますなのでもう一つローラーを取り替えてみます
同じく Z 軸のローラーと取り替えます念のため、Z 軸の動きに違和感がないかを確認しておきます。2つのローラーを変えたことでかなり動きが改善しましたまだ少し引っかかりを感じますが無視できるレベルになりました<笑>ボンミスですベルトをかけておくのを忘れてしまいましたせっかくテンションを調整したのに初めからやり直しですはとりあえずスムーズに動くようになりました Z 軸の精度への影響が若干不安ですが構造的には X 軸より影響を受けにくいはずです各部のまし締めを行いますま
ベルトのテンションも確認しますいよいよ電源をつないで動作を確認します電源ユニットは 110V にスイッチを切り替えておきます最初にペットの平行出しを行います A4 用紙で約 0.1mm の隙間となるよう調整します若干の抵抗感があるくらいに高さを調整します次に場所を変えて同じように隙間を調整します。最初に調整した位置の隙間が微妙に変化するので何度も繰り返し調整してズレを小さくしていきます。
Z 軸の位置をマニュアル指定で移動します IR つまみの中が大きくて少し気になりますここは印刷品質には直接影響しないので目をつむりますテストフィラメントをセットしますエクストルーダーの構造がよくわかっていませんテンションネジを調整していますが間違っていますただしくはこのレバーを引くことで隙間を作りそこにフィラメントを押し込んでいきます突き当たったら装着完了です推奨値が 18mm となっていましたがどこからどこまでの距離が 18mm なのか説明書に図示されていないので不親切ですこれについては後で電子版のマニュアルを見たらちゃんと図示されていました鶴のプレヒートを行っているのでフィラメントが少し溶け出していますし付属のマイクロ SD カードを挿入してみます何度挿入し直してもノー SD カードから変化しませんまたトラブルかと思いました電源を入れ直してみます変化がありませんメニューの中にリフレッシュがあったので実行してみましたするとファイル名の一覧らしきものが表示されましたどうやら自動認識はされないようなので手動で更新を行う必要があったようですこの辺りもマニュアルに記載しておいてほしいところです
ヒートベッドが規定の温度60度まで加熱されたらプリントが開始されましたもうすぐ終わりそうな気配です。少し温度が下がるのを待ってからマグネットシートを取り外します。作業台の上に設置場所を変更します。
電源ケーブルの取り回しが良くないので後日対策しますサンプルですが未調整の最初のプリントにしてはものすごく綺麗に仕上がっていますこの印刷クオリティなら十分満足できます。しかし組み立て品質が悪い点は不満しかありませんこれなら完全組み立て式として自分で全て組み立てできた方がはるかにマシです続く